বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের ইন্ট্রোডাকশান টু লিটারারি ক্রিটিসিজম নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো ক্রিটিসিজম থেকে আজকে আমি অ্যান্ড অ্যাফ্লোজি ফর পোয়েট্রি স্যার ফিলিপ সিডনির এই ক্রিটি ক্রিটিসিজমটি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো আমরা এই স্যার ফিলিপ সিডনির সম্পর্কে আগে প্রথমে জেনে নিব তারপরে আমরা ধারাবাহিকভাবে তার এই ক্রিটিসিজম নামক এই গ্রন্থটিতে তিনি কি কি নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটা আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখব তো আমরা শুরুতেই স্যার ফিলিপ সিডি নিয়ে একটু আলোচনা করি এবং তার লাইভ ডিউরিশনটা একটু জেনে নেই আমি সিতে যার ছবিটি দিয়ে দিয়েছি তিনি হচ্ছেন স্যার ফিলিপ সিডনি স্যার ফিলিপ সিডনির স্যার ফিলিপ সিডনি হচ্ছে তো একজন এলিজাবেথিয়ান একজন ক্রিটিক হ্যাঁ স্যার ফিলিপ সিডনি থার্টি নভেম্বর ফিফটিন টু সেভেন্টিন অক্টোবর ফিফটিন এইটি সিক্স ইংলিশ পয়েট সে ছিল একজন ইংলিশ কবি ছিলেন অ্যান্ড কোর্টিয়ার হ্যাঁ একজন রাজসভাসদ ছিলেন স্কলার হ্যাঁ একজন পণ্ডিত ছিলেন অ্যান্ড সোলজার একজন সৈনিক ছিলেন হু ইজ রিমাম রিমেম্বার্ড যাকে মনে করা হয় অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট হ্যাঁ একজন একটা বিখ্যাত ফিগার্স ব্যক্তিত্ব হিসেবে অব দ্য এলিজাভিদিয়ানিজ এলিজাভিদিয়ানিজের হ্যাঁ তাকে এলিজাবেথ অ্যান্ড ইজের একজন বিখ্যাত একজন কবি হিসেবে একজন রাজসভাসদ হিসেবে স্কলার পণ্ডিত হিসাবে এবং সোলজার হ্যাঁ একজন সৈনিক হিসেবে বিবেচনা করা হয় মনে করা হয় তো হি ওয়ার্কস ইনক্লুডেড আমরা তার বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ দেখব স্ট্রফেল অ্যান্ড স্টেলা হ্যাঁ স্ট্রেফেল অ্যান্ড স্টেলা তার বিখ্যাত একটি গ্রন্থ এবং দ্য ডিফেন্স অফ পয়েসি হ্যাঁ আমরা যেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছি আসলে এটাই এটার কথা এখানে বলা আছে যা দ্য ডিফেন্স অফ পয়েসি হ্যাঁ অলসো নোন অ্যাজ দ্য ডিফেন্স অফ পয়েট্রি অর অ্যান্ড অ্যাফ্লোজি ফর পয়েট্রি অ্যান্ড দ্য কাউন্টনেস অফ ফ্যাম বুকস আর্কেডিয়া অর্থাৎ আমি যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে স্যার ফিলিপ সিডনির অ্যাফ্লোজি ফর পয়েট্রি তো এই অ্যাফ্লোজি মানে কি অ্যাফ্লোজি মানে হচ্ছে একটা সমর্থন করা অর্থাৎ কবিতার জন্য কবিতার পক্ষে তিনি সমর্থন করছেন এখানের মধ্যে তো আসলে কি জন্য তিনি সমর্থন করলেন যদি আমরা এইটা আগে জেনে নেই কারণ তখনকার সময় যে ফিওরিটার এইজের একজন মাইনার রাইটার বলা যায় যাকে তিনি হচ্ছেন স্যার স্টেফেন গজন হ্যাঁ স্টেফেন গজন তার দ্য স্কুল অফ অ্যাভিউজ হ্যাঁ দ্য স্কুল অফ অ্যাভিউজ নামে একটা ক্রিটিসিজম নামক একটা গ্রন্থ লিখেছিলেন এবং সেখানে লিখে তিনি বিভিন্ন কবিতার বিরুদ্ধ বিশদকার করেছেন অর্থাৎ কবিতার বিরুদ্ধে অনেক কথা তিনি বলেছেন যে কথাগুলো বিশেষ করে আমাদের স্যার ফিলিপ সিডনিকে আহত করেন এই জন্যই তিনি তার জবাবমূলক বা স্টেফেন গজনের যে গ্রন্থটি অর্থাৎ দ্য স্কুল অফ অ্যাবিউজ যেটি তিনি লিখেছিলেন তার সেই গ্রন্থের সমালোচক হিসাবে বা সমালোচনাকারী একটা গ্রন্থ হিসাবে তিনি এই অ্যাফ্লোজি পর পয়েটি লিখেছিলেন হ্যাঁ তো এই স্টেফেন গজন কে ছিলেন যদি আমরা শুরুতে বলি স্টেফেন গজন ছিলেন একজন ফিউরোটিয়ান রাইটার হ্যাঁ ফিউরোটিয়ান রাইটার ছিলেন যে কিনা তার স্কুল অফ অ্যাভিউজ গ্রন্থে কবিতার সমালোচনা করেছেন যার জন্য আমাদের কবিতার পক্ষে সমর্থন হিসাবে অ্যান অ্যাফ্লোজি ফর পয়েট্রি স্যার ফিলিপ সিডনি লিখেছিলেন তারপর আমরা দেখি হ্যাঁ স্যার ফিলিপ সিডনি ডায়েড ইন সেভেন্টিন অক্টোবর ফিফটিন এইটি সিক্স ইন জুথ ফ্যান অর্থাৎ জুথ ফ্যানে সেটা নেদারল্যান্ডের একটা শহর ছিল এবং সেখানে ফিফটিন এইটি সিক্স অর্থাৎ পনেরোশো ছিয়াশি সালে তিনি সতেরোই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন হ্যাঁ যখন তার বয়স ছিল একত্রিশ বছর অর্থাৎ মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে স্যার ফিলিপ সিডনি মৃত্যুবরণ করেন হ্যাঁ আমরা আস্তে আস্তে দেখব নিচের দিকে ফিলিপ সিডনি ইন হিজ অ্যাফ্লোজি ফর পয়েট্রি হ্যাঁ ফিলিপ সিডনি তার অ্যাফ্লোজি ফর পয়েট্রিতে রিয়েক্ট করলো হ্যাঁ রিয়েক্ট মানে হচ্ছে প্রতিক্রিয়া করলো অ্যাগেন্সট অ্যাগেন্সট মানে হচ্ছে বিরুদ্ধে অ্যাগেন্সট বিরুদ্ধে দ্য অ্যাট্যাক্ট অ্যাট্যাক্ট মেড অন পয়েট্রি বাই ফিউরিটিয়ান স্টেফেন গজন অর্থাৎ স্টেফেন গজন যে কবিতার বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে তিনি কি করলেন প্রতিক্রিয়া জানালেন হুম টু সিডনি সিডনির মতে পয়েট্রি ইজ অ্যান আর্ট পয়েট্রি ইজ অ্যান আর্ট অফ ইমিটেশন পয়েট্রি হচ্ছে কবিতা হচ্ছে একটা ইমিটেশন অর্থাৎ অনুকরণের একটা শিল্প ঠিক আছে কার মতে আমাদের স্যার ফিলিপ সিডনির মতে ফর স্পেসিফিক প্রাপোজ একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে হ্যাঁ স্পেসিফিক প্রাপোজ 
it is imitated eta onukoron kore to tease and delight tease ebong delight korte according to him tar mote poetry is simply yeah, poetry is simply superior means of communication and its value depends on what is communicated ha ami asha kori tumra ei line ti bujhcho so tai even history history mane hocche itihas when it is described eta describe kore in in a lively and fashionate expression ha becomes poetic poetic uh, uh, prefers imaginative literature that teaches better than history and philosophy orthat ekhane tini ete bujhate chhechen je orthat sidni bujhate chhechen je history ebong philosophy theke kobita ke ha tini sera hisebe dekhiyechen ebong tini bolte chhechen je kobita ebong tar oi je darshan orthat philosophy shekhache kobita shekha tai sobche uni buddhimaner kaj hisebe মানে বোঝাতে চেয়েছেন অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ইতিহাস এবং দর্শনের চেয়েও বেশি বেশি প্যাশনেট করে হ্যাঁ বেশি এক্সপ্রেশন করে কা কোনটি কবিতা অর্থাৎ পোয়েট্রি অর্থাৎ তিনি পোয়েট্রির পক্ষে তিনি কথা বলেছেন ইতিহাস এবং দর্শনের চেয়ে কবিতা শেখার প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে কবিতা এবং দর্শন থেকে কবিতাটাই হচ্ছে সরি হিস্ট্রি ইতিহাস এবং দর্শন থেকে কবিতাটাই হচ্ছে কি সেরা তিনি এখানে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন বাট কিন্তু ফিউরিটিয়ান মাইনর হ্যাঁ ফিউরিটিয়ান মাইনর ফ্লেরাইট হ্যাঁ ফিউরিটিয়ান মাইনর ফ্লেরাইট স্টেফেন গজন এই স্টেফেন গজন মেক সাম সার্জেস কিছু অভিযোগ করেন অন পোয়েট্রি কবিতার বিরুদ্ধে হুইস মে হার্ট যা হার্ট করে আক্রান্ত করে আহত করে সিডনি সিডনিকে অ্যান্ড মে মে খিজ অ্যানো এবং তাকে খুব বিরক্ত করে হ্যাঁ সো তাই হি আনসার দোজ অ্যান্ড ডিফেন্স পোয়েট্রি সেও জবাব দিল এবং সে কি করলো দোজ অ্যান্ড ডিফেন্স পোয়েট্রি সে কবিতার ডিফেন্স করলো অর্থাৎ কবিতার পক্ষে পক্ষে সে তার এই অ্যাপলোজি ফর পোয়েট্রিটা লিখলো এবং সে তার জবাব দিল স্টেফেন গজন মেক সার্চ অন পোয়েট্রি দেখো স্টেফেন গজন যেগুলো কবিতার বিরুদ্ধে যেগুলো সার্চ করলো অভিযোগ করলো সেগুলো হলো দেখো চারটি জিনিস তিনি অর্থাৎ চারটি তথ্য তিনি কবিতার বিরুদ্ধে দিয়েছেন এই চারটি আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে খেয়াল করো পোয়েট্রি ইজ দ্য ওয়েস্ট অফ টাইম কবিতা সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছুই না তার মানে স্টেফেন গজন তার যে স্কুল দ্য স্কুল অফ অ্যাভিউজ যে গ্রন্থটি সেখানের মধ্যে তিনি বলেছেন যে কবিতা হচ্ছে সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছুই না তার মানে আমরা কবিতার মাধ্যমে কি করি সময় নষ্ট করি তিনি এখানে এটাই বুঝেতে চেয়েছেন তারপরে তিনি বলেছেন পোয়েট্রি ইজ মাদার অফ লাইস কবিতা হচ্ছে সকল মিথ্যার জননী সকল মিথ্যার মা এখানে তিনি এটাই বুঝাতে চেয়েছেন কবিতা হচ্ছে সকল মিথ্যার মা ইট ইজ ইট ইজ নার্স অফ অ্যাবিউজ দেখো অ্যাবিউজ মানে হচ্ছে খারাপ বিষয়গুলোকে নার্স মানে লালন ফালন করে তার মানে ইট ইজ নার্স অফ অ্যাবিউজ এটা খারাপ জিনিসগুলোকে লালন ফালন করে হ্যাঁ দেখো তার তৃতীয় অভিযোগটি হচ্ছে এইটা পাঁচ সদত্য অভিযোগটি হচ্ছে দ্য প্লেটো তা আমরা প্লেটো সম্পর্কে জানি হ্যাঁ প্লেটো হ্যাড রাইটলি প্লেটো প্লেটো সঠিকভাবেই ভ্যানিস্ড করলো ভ্যানিস্ড করলো তা ফয়েটস কবিদেরকে ভ্যানিস্ড করলো প্রম মানে হতে হ্যাঁ হিস আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড তার যা আদর্শিক ওয়ার্ল্ড রয়েছে সে সেখান থেকে কবিদেরকে ভ্যানিস্ড করে দিলেন সে কবিদেরকে এখান থেকে কি করেন ভ্যানিস্ড করে দিলেন তো স্টেফেন গজন তার যে দ্য স্কুল দ্য স্কুল অফ অ্যাবিউজ যে গ্রন্থটি সেই গ্রন্থটিতে এই চারটি অভিযোগ দাখিল করলেন কবিতার বিরুদ্ধে অ্যাগেনস্ট দিস সার্চ এই অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে সিডনি হ্যাজ অ্যান্ড সার্ট সিডনি জবাব দিলেন দ্যাম ইন দ্য ফলোইং ওয়েজ নিসের এই ফলোইং ওয়েজে অর্থাৎ নিম্নের উপায়ে পোয়েট্রি ইজ দ্য সোর্স অফ নলয়েজ কবিতা হচ্ছে জ্ঞানের উৎস অ্যান্ড সিভিলাইজ ফোর্স ফর সিডনি গোজন অ্যাটাক্ট অন পোয়েট্রি সোয়িং দ্যাট ইট খরাপস দ্যাট ফি দ্য ফিফল অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ওয়েস্ট অফ টাইম বাট সিডনি সোয়েজ দ্যাট নো লার্নিং ইজ সো গুড অ্যাজ অ্যাজ হুইস ঠিসেস অ্যান্ড মোভস টু ভার্সু দ্যাট নাথিং ক্যান বোথ ঠিস অ্যান্ড এমিউজ সো মাস অ্যাজ পোয়েট্রি ডাজ ইন ইজি সোসাইটিস পোয়েট্রি ওয়াজ দ্য মেইন সোর্স অফ এডুকেশন 
he remembers ancient society that respected for it আমরা যদি এইটুকু পর্যন্ত আগে একবার বলি হ্যাঁ এইটুকু পর্যন্ত একবার বলি যদি আমরা যে তিনি বলেছিলেন যে কবিতার মতো এত ভালো কিছু শিক্ষা কোথাও কেউ পায় না অর্থাৎ কবিতা থেকে মানুষ অনেক ভালো ভালো শিক্ষা পায় হ্যাঁ এবং তিনি বলেছেন কবিতার মতো এত ভালো শিক্ষা এবং আনন্দ আর কেউই দিতে পারে না কোনো সমাজেও দিতে পারে না এখানে তাই তিনি বুঝাইতে চেয়েছেন হ্যাঁ তিনি বলছেন যে পয়ট ওয়াজ দ্য মেইন সোর্স অফ এডুকেশান এই যে শিক্ষার যে মানে যে প্রধান যে তোমার উৎসটা সেটাই আসে কবিতা থেকে হ্যাঁ তিনি আবার বলেছেন যে হি রিমেম্বার্স সে মনে করেন অ্যান্সিয়েন্ট প্রাচীন গ্রিক হ্যাঁ প্রাচীন গ্রিক সোসাইটি প্রাচীন যে গ্রিকের সমাজ দ্যাট রেসপেক্টেড পয়েট তারা কবিদেরকে অনেক বেশি সম্মান করত দ্য পয়েটস আর অলওয়েজ টু বি লুক আপ অর্থাৎ কবিরা সব সময় কি সম্মানিত হতো হুম তো এটাই বলছেন যে সো তাই ফৈট্রি ইজ নট ওয়েস্ট অফ টাইম ফৈট্রি কোনো অর্থাৎ ফৈট্রি কোনো সময় নষ্ট করে না তার মানে ফৈট্রি কোনো সময় নষ্ট হয় না ফৈট্রির মাধ্যমে ঠিক আছে তো এটাই তা বোঝাতে চেয়েছেন যে ফৈট্রি কোনো সময় নষ্ট হয় না কবিতা পড়ার মাধ্যমে তোমরা সেকেন্ডটাই দেখি অর্থাৎ দ্বিতীয়ত তিনি কি বলছেন তো আমরা এখানে দেখেছি যে দ্বিতীয়ত তিনি বলছেন পোয়েট্রি ইজ মাদার অফ লাইস কবিতা হচ্ছে সকল মিথ্যার জননী হ্যাঁ তো সেকেন্ড সার্চটা অর্থাৎ সেকেন্ড অভিযোগটা ছিল তার এটাই দ্য টু দ্য সেকেন্ড সার্চ দ্বিতীয় অভিযোগটি হলো সিডনি আনসার দ্যাট সিডনি তার যে দ্বিতীয় অভিযোগটা তার প্রেক্ষিতে সে জবাব দিল যে ফোয়েট ডাজ নট লাই কবিরা মিথ্যা নয় হ্যাঁ বিকজ হি নেভার এফার্ম কারণ সে তারা দাবি করে না দ্যাট ইজ ফিকশান ইজ ট্রু অ্যান্ড ক্যান নেভার লাই দ্য ফোয়েট্রিক ট্রুথ আর আইডিয়াল অ্যান্ড ইউনিভার্সাল দেয়ার ফর ফোয়েট্রি ক্যান নট বি মাদার অফ লাইস অর্থাৎ তিনি এখানে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি এটা বলতে চেয়েছেন যে কবিতা বা কবিরা মিথ্যা হতে পারে না হ্যাঁ কারণ কবিরা কখনো দাবি করে না যে এটা সত্য অর্থাৎ কবিতাটি সত্য তাহলে এটা তার মিথ্যা হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না হ্যাঁ তিনি এখানে খুব চমৎকার একটি লাইন দ্বারা অর্থাৎ তিনি দ্বিতীয় অভিযোগটিকে তিনি এখানে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কবিতা এবং কবিরা কখনো মিথ্যা হতে পারে না কারণ তারা দাবি করে না যে তাদের কবিতাটা সত্য তো আমরা দেখি থার্ডলি তিনি কি বলেছেন তো থার্ডলি স্টেফেন গজন কবিতার বিরুদ্ধে যে বিষদকার বা যে সমালোচনা তিনি করেছেন এবং যে অভিযোগটি তিনি করেছেন তিনি বলছেন ইট ইজ নার্স অফ অ্যাবিউজ হ্যাঁ এটা অ্যাবিউজ করে এটা তোমার খারাপ জিনিসগুলোকে লালন করে তো এটার জবাবে আমাদের ফিলিপ সিডনি কি বলেছেন হুম ফিলিপ সিডনি তার জবাবে তিনি বলেছেন থার্ডলি হুম আচ্ছা দেখো সিডনি রিজেক্ট দ্যাট পয়েট্রি ইজ দ্য সোর্স অফ অ্যাবিউজেস তো সিডনি রিজেক্ট করলো দ্যাট পোয়েট্রি ইজ দ্য সোর্স অফ অ্যাবিউজ মানে হচ্ছে সকল খারাপের যে উৎস কবিতা স্টেফেন গজনের মতকে সেই মতকে তিনি রিজেক্ট করলেন হ্যাঁ টু হিম তার মতে ইট ইজ পিপল হু অ্যাবিউজেস পোয়েট্রি নট দ্য ভাইস বার্সা অ্যাবিউজেস আর মোর নাস্ট বাই ফিলোসফি অ্যান্ড হিস্ট্রি দেন বাই পোয়েট্রি বাই ডিসক্রাইভিং বাই ডিসক্রাইভিং ভ্যাটলস ব্লাড শেড ভায়োলেন্স হ্যাঁ অ্যাটসেট্রা তো আমি এটা যদি বাংলাটা বলি যে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ইতিহাস এবং ফিলোসফি হ্যাঁ ইতিহাস এবং ফিলোসফি আরও খারাপ জিনিসকে ধারণ করে হ্যাঁ কবিতার চেয়ে যেহেতু আমরা হিস্টোরিতে কি দেখতে পাই হিস্টোরিতে দেখতে পাই অনেক কি এদিকে দেখো অনেক ভ্লাডশিট হ্যাঁ অনেক ভ্লাডশিট রক্তপাত হ্যাঁ ব্যাটল হাঙ্গামা সহিংসতা আমরা এগুলো কোথায় দেখতে পারি এগুলো হিস্টোরিতে আমরা দেখতে পারি তাহলে এই যে রক্তপাত হ্যাঁ হাঙ্গামা ইত্যাদি কোথায় থাকে ইতিহাসে থাকে হ্যাঁ যেগুলো কবিতার মধ্যে থাকে না এগুলো কবিতার মধ্যে থাকে না এই জন্য আমরা মানে আমাদের সিডনি বোঝাতে চেয়েছেন যে কবিতাটাই হচ্ছে অর্থাৎ ইতিহাস এবং ফিলোসফি সে সেটা অনেকাংশেই ভালো হ্যাঁ তো অন দ্য কন্ট্রারারি পক্ষান্তরে পোয়েট্রি কবিতা হেল্পস মেনটেইন কবিতা মেনটেন করে মোরালিটি অ্যান্ড ফিস বাই অ্যাভয়েডিং সাস ভায়োলেন্স অ্যান্ড ভ্লাশিট মোর ওভার ইট ব্রিংস লাইট টু নলেজ তো আমরা যদি এই লাইনটিকে বাংলায় বলি সেটা হবে পক্ষান্তরে কবিতা 
কবিতা নৈতিক বিষয়গুলোকে হ্যাঁ এজ এ মোরালিটি নৈতিক বিষয়গুলোকে মেনটিং করে এক ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে বিরত রাখে হ্যাঁ তো এটাকে কি করে নৈতিক বিষয়গুলোকে মেনটিং করে দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের জন্য কি জ্ঞানের আলো নিয়ে আসে হ্যাঁ জ্ঞানের আলো নিয়ে আসে সেই জন্য আমরা বলতে পারি ইতিহাস এবং ফিলোসফির চেয়ে কবিতা অনেকাংশেই ভালো কবিতার কবিতার ম ইয়েটা ভালো হয় তো এই জন্য স্টেফেন গজন যে কথাটা বলছেন আমাদের সিডনি তার জবাবে এই কথাগুলো বলেছেন তো এখন আমরা দেখব চতুর্থ কী শাস্তি ছিল অর্থাৎ স্টেফেন গজন কবিতার বিরুদ্ধে তাদের চতুর্থ অর্থাৎ সর্বশেষ যে অভিযোগটি ছিল সেটি হচ্ছে প্লেটো প্লেটো হ্যাড রাইটলি প্লেটো সঠিকভাবে ভ্যানিস্ট করে দিল দ্য ফোয়েট কবিদেরকে ফ্রম হিস আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড তার যে আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড তার যে আদর্শ পৃথিবী সেখান থেকে সে কবিদেরকে ভ্যানিশ করে করল এটা বলছেন স্টেফেন গজন তো এটার জবাবে এটার জবাবে আমাদের ফাইনালি এবং সর্বশেষ সিডনি অর্থাৎ স্যার ফিলিপ সিডনি তিনি এটার জবাবে তিনি বলেছেন যে তো ফাইনালি তিনি যেটা বলেছেন যে সিডনি ভিউস দ্যাট ফ্লেটো ইজ ইন হিস রিপাবলিক ওয়ান্টেড টু ভ্যানিস্ট দ্য অ্যাভিউস অফ পয়েট্রি নট দ্য পয়েট অর্থাৎ এখানে অর্থাৎ সিডনি বলেছেন যে প্লেটো কখনোই তিনি কবিদেরকে ভ্যানিশ করেনি হ্যাঁ তিনি কখনোই কবিদেরকে ভ্যানিশ করেনি আর তার আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে অর্থাৎ তিনি কবিতার যে খারাপ দিকগুলো সেগুলোকেই তিনি ভ্যানিশ করেছেন কবিদেরকে কখনো ভ্যানিশ করেনি হি হিমসেলফ ওয়াজ নট ফ্রি ফ্রম ফার্টিকু পোয়েট্রিক্যালি হুইস উই ক্যান ফাইন্ড ইন হিস ডায়লগ অর্থাৎ আমরা কবিদের যে উৎখাত করতে তিনি চাইনি এবং কবিতার যে খারাপ দিকগুলো আছে সেগুলোকে তিনি উৎখাত করলো যেগুলো আমরা তার কাব্যের ডায়লগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি প্লে টু নেভার সেইস প্লে টু কখনো বলেনি দ্যাট অল ফয় শুড বি ভ্যানিস যে প্রত্যেক কবিদেরকে সে ভ্যানিশ করেছেন এটা কখনো সে বলেনি হি কল ফর ভ্যানিশিং অনলি দোজ ফোজ ফয়েট হু আর ইনফ্যারিয়র অ্যান্ড আনএবল টু ইনস্টার্ট দ্য সিলড্রেন ফর সিডনি আর্ট ইজ দ্য ইমিটেশন অফ নেচার বাট ইট ইজ নট স্লেভিস ইমিটেশন অ্যাজ এ প্লেট অফ ভিউজ রেদার ইট ইজ ক্রিয়েটিভ ইমিটেশন নেচার ইজ ডাল ইনকমপ্লিট অ্যান্ড আগলি ইট ইজ আর্টিস্ট হু ট্রান ডাল নেচার ইন টু গোল্ডেন কালার হি এমপ্লয়িজ হিজ ক্রিয়েটিভ ফেকাল্টি ইমিজিনেটিভ অ্যান্ড স্টাইল প্রেজেন্টেশন টু ডেকোরেটেড দ্য দ্য রো মেটেরিয়াল অফ নেচার ফর ফর সিডনি আর্ট ইজ দি স্পিকিং পিকচার হ্যাভিং স্প্যাচিও টেম্পোরাল ডাইমেনশন ফর অ্যারিস্টেটাল হিউম্যান অ্যাকশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট বাট ফর সিডনি নেচার ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন দিস ওয়ে ইন দিস ওয়ে Sidney defines all the charges against poetry and stands for the sake of universal and timeless quality of poetry, making us know why the poets are universal genius. So, this is Stephen Gojon Jini, who is a Furitian ফিউরিটিয়ান যে একজন মাইনর রাইটার ছিলেন এবং তার যে কবিতার বিরুদ্ধে তিনি যে চারটি অভিযোগ করেছেন এবং তার যে দ্য স্কুল অফ অ্যাবিউজ গ্রন্থে এবং আমাদের স্যার ফিলিপ সিডনি তার অ্যাফোলজি ফর পোয়েট্রি গ্রন্থে তার সম্মুখ সম্মুখ জবাব দিয়েছেন এবং তিনি তার যে সমালোচনার তিনি জবাব দিয়েছেন তার এই অ্যান্ড অ্যাফোলজি ফর পোয়েট্রি ক্রিটিসিজমে তো আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝছ যদি কোনো কোথাও কোনো সমস্যা হয় বুঝতে অবশ্যই কমেন্ট করব অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবো অন্যান্য ভিডিওগুলো পেতে আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদেরকে লিটারারি ক্রিটিসিজম এবং ল্যাঙ্গুয়েজটিকের ভিডিওগুলো দিতে থাকবো তো সবাই ভালো থাকবা টিল দেন আল্লাহ হাফেজ